சுந்தராம் சாமி வந்து இது இது கிட்டத்தட்ட தமிழில் ஒரே மாதிரியான ட்ராவலில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விஷயத்த தான் எழுதி பார்த்துருக்காங்க சுந்தராம் சாமியோட ஒரு கதை இருக்கு ஒரு போலீஸ்காரன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை பிரசாதம் அந்த கதை பேர் ஒரு போலீஸ்காரன் காலையில் தூங்கி எழுந்திருக்கும் போதே அவன் பொண்ணாடு சொல்லுவான் இன்னைக்கு பொண்ணுக்கு பிறந்த நாள் தெரியுமா அப்படின்வான் அப்படியா என் செல்ல குட்டிக்கு நீ பிறந்த நாளா இந்த செல்ல குட்டின்னு வாயில கொஞ்சத்தோட வச்சுக்காதையா ஒரு கவுன் ஆச்சு வாங்கிட்டு வாத்து சொல்லுவாங்க கவுன்னா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பா ஐம்பது ரூபா குறைஞ்ச பட்சம் ஐம்பது ரூபா இருக்கும் ஆஹ் அது தேர்த்திடலாம் அப்படின்னு அவன் வருவான் அவன் வந்தான்னா நாகர்கோயில்ல வந்து அன்னைக்கு வந்து சட்டம் ஒழுங்கு எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் அவன் எல்லா மனிதர்களும் கரெக்டாக டைனமோ வச்ச சைக்கிளில் போவான் கதை வந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டது டைனமோ வச்ச சைக்கிளில் போவான் யாருமே டபுள்ஸ் போக மாட்டான் அப்படியே பர்ஃபெக்டாக உலகம் எங்கின்னு இருக்கும் இவன் ரொம்ப ஏமாந்துருவான் என்னடா இது உலகம் திருந்துச்சா ஒரு ஒரு குற்றவாளி ஒரு அக்கீஸ்ட் கூட கிடைக்கலையே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதே அப்படின்னு ரொம்ப சோர்ந்து போய் காலைல ஒம்பதுல ஒம்பதரை மணிக்கு போய் ஒரு டீ கடையில் போய் வைப்பாருவான் ஒரு டீ கடையில் உட்காந்து மாஸ்டர் ஒரு டீ போடு அப்படின்னு சொல்லுவான் டீ கடைக்கு பக்கத்துலேயே பழைய போஸ்ட் பாக்ஸஸ் இருக்குல்ல அங்கங்கே மாட்டி வச்சுருப்பாங்களே அது மாதிரி ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ் மாட்டிருவோம் ஆனால் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஒரு பிராமின் அவர் சட்டெல்லாம் போடாமல் பூணூல் தெரிய ஒரு சக்க சவந்த உட உடம்போட நல்ல விபூதிலாம் அடித்து அந்த போஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து ஒரு லெட்டரை போஸ்ட் பண்ண வருவார் வந்தோடனே ஏற்கனவே ஒரு லெட்டர் வந்து அதுக்குள்ளே மாட்டின்னு இருக்கும் எவனோ ஒருத்தன் போட்டிருப்பான் அது உள்ளே போயிருக்காரு இவர் அதை உள்ளே தள்ளிட்டு இதை போடலாமே அப்படின்னு நினச்சி அதை எடுப்பார் அந்த அந்த லெட்டர் உள்ளே போகாது இவர் கையில் எடுப்பார் எடுக்கும்போது போலீஸ்கார் ஏதோ ஒரு விரக்தியில் பல ஐயா என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்பான் சாதாரணமாக தான் ஆரம்பிக்கும் அந்த சம்பாஷனை அவர் ஒன்றும் இல்லைங்க சார் ஒரு லெட்ரு போடலான்னு போட்டோங்க இந்த லெட்ரு இது உள்ளே மாட்டின்னு இருக்குதுங்க இந்த நான் கையில் எடுத்தேன் இப்படி வா அப்படின்னு அவ்வளோதானே போலீஸ்கார் வந்து இந்த வான்னா முடிஞ்சில் கேட்டு இவர் ரெண்டு லெட்டரோடு போவார் போய் என்னங்கன்னா இந்த லெட்ரு யாருது இது எந்துங்க அதை கேட்கலையா அந்த பெரிய லெட்ரு யாருது அதான் நான் சொன்னேங்க யாருன்னு தெரில யாரோ உள்ளே போட்டிருந்தாங்க நான் எடுத்து அந்த கதெல்லாம் அங்கே பேசாதுங்க நான் ஏங்க கதை பேசுகிறேன் எஸ்பி ஆஃபீஸில் என்னங்க ஸ்பெஷல் டியூட்டி போட்டுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி லெட்ரு வந்து மூணு மாதமாக காணாத போகுது யாரோ லெட்ரு திருடுறான்றதுனால தான் எஸ்பி ஆஃபீஸில் இப்போ என்ன சிவில் ட்ரெஸ்ஸில் இங்கே உக்கா ஓமான்னு பேசினே போவோம் இவருக்கு கதி கலங்கிடும் சொல்லுவார் சார் 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 பொண்டாட்டி பிள்ளையே கிடையாது சார் எனக்கு நான் அந்த நீலகண்ட் எனக்கு பூஜை பண்ணி ஏதோ வயத்த கழுவிக்கிறேன் நான் இந்த லெட்டரை எடுத்துகிட்டு போய் என்ன சார் பண்ண போகிறேன்னு கேட்பான் ஆனால் இந்த போலீஸ்காரன் சொல்லுவான் அந்த கதைலாம் இங்கே வச்சுக்காத ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் புதுசாக ஒரு எஸ்ஐ வந்துக்கிறான் தெரியுமா எனக்கு ஏன் சார் எஸ்ஐலாம் நான் ஏன் பார்க்குறேன்னு வரு சொன்னோடனே அவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளே போகும்போதே பலார்னு புடதுலேயே ஒன்று கொடுப்பான் அப்புறம் தான் பேச்சே இருந்தான் இவர் அப்படியே கதி கழுங்கிட்டார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது போலீஸ்காரங்க யார் எதுவுமே தெரியாமல் வளர்ந்து நீலகண்டனுக்கு பூஜை பண்ணி வளர்ந்த ஆள் இல்லை அவர் அவர் சொல்ல சார் நான் என்ன சார் பண்ணேன் அப்படியே கதி கலைங்கிடுவார் இப்படியே பேசுவாங்க ரெண்டு பேரும் இவன் வந்து இவனை எப்படிலாம் நான் உன்னை அவமானப்படுத்த போகிறேன் எப்படிலாம் உனக்கு உதவிழும் நீ வந்து தப்பிச்சிக்க அப்படின்னு இவன் பேசினே இருப்பான் அவர் ரொம்ப அப்பாவியா அடப்பாவி நான் என்னையா பண்ணேன் என் லெட்டரை போட வந்தேன் ஒரு லெட்டரை ஏற்கனவே மாட்டி நிறுத்தி அதை உள்ள தள்ளுறது தான் நான் பண்ண பெரிய பாவம் அப்படின்னு அவர் பேசினே இருக்க திடீர்னு ஒரு இடத்துல போலீஸ்காரர் சிரிச்சிருவான் பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த இடம் வந்து அப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் உச்ச ஸ்டாயில் போகும்போது அவன் டகால்னு சிரிச்சு என்னையா கேனையன் ஆகிற இது கூட புரியல ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுன்னு கேட்டுரும் அவ்வளோதான் எக்ஸ்ட்ரீம் போன உடனே சிரிப்பு வந்துடும் அவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த இவன் பேசுனுக்கிறான் எஸ்பி ஆஃபீஸில் ஸ்பெஷல் டியூட்டி போட்டுக்கிறாங்க மூணு மாதமாக தபால் திருடுறது யாரும் கண்டு இதெல்லாம் போய் சிரிச்சுட்டு ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுன்னுவான் இப்போ அவர் பிடிச்சிக்கார் அவர் சொல்லுவார் இல்லை நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கே போகலான்னு வரு யோ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறியா போனவுடனே என்ன விழுந்து தெரியுமா அவர் அவர் சொல்லுவார் என்ன சார் ரெண்டு அடி தானே அச்சா போகிறான் பொண்டாட்டியா பிள்ளையானுக்கு அச்சா போகிறான் போகலாம் சார்ன்னாரு இப்போ இவன் கதி கதிக்கிடுவா இவன் சொல்லுவா ஐர தெரியாமல் பேசுகிறியா அவன் சவுத் சைடில் வந்து அவன் நாகர்கோவிலே பெரிய அவன் கை வந்து அப்படியே இரு எதுவாக கூட இருக்கட்டுங்க இப்போ என்னங்க ஆயிடுச்சு இவன் இவன் ஐம்பது ரூபா கேட்டவனே இவன் இதுக்கு தான் நான் முடிவு பண்ணுவான் ரெண்டு பேரும் போவாங்க அந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க
அந்த போலீஸ்காரனுக்கும் எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நான் தனியாக ரோட்டில் போயின்னுக்கிறேன் அவன் தனியாக சைக்கிளை தள்ளின்னு போகிறான் அப்படின்றவ அதான் அந்த மிடில் கிளாஸ்க்கான கௌரவம் அது அப்படியே அவர் போவார் அப்படி போவார் இப்படி ரெண்டு பேரும் அப்படி போயின்னு அந்த ட்ராவல் பற்றி எழுதினே இருப்பார் ஒரு கட்டத்தில் அந்த போலீஸ்காரருக்கு என்ன தோணுன்னா இப்போ நாம் இருக்கிறதையே விட்டுட்டு இந்த ஐயர் எஸ்கேப் ஆகி போயிட்டானா நல்லா இருக்குன்னு தோணும் மறுபடிய <laughs> 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 போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட போனே கிளைமேக்ஸ் நெருங்கிடுச்சுன்னு அவருக்கு புரிஞ்சிடும் இதுக்கு மேலே நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு அவர் அந்த ஐயிட்ட சொல்லார் ஐயர ஏதோ உங்கள் நேரம் நல்ல நேரம் அவர் நினச்சிக்கார் ஏ நேரம் வந்து நல்ல நேரம் தான் ஊன் நேரம் தான் இப்போ கெட்டதான் அவர் நினச்சிக்கார் அது ஒருத்தர் ஐயர உன் நேரம் வந்து ஏதோ நல்ல நேரம் ஆ இனிமேல் இந்த மாதிரி தபாலெலாம் உள்ளாச்சுன்னா கூட எடுக்கார் பிராத் எழுதி போடு போலீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு அவன் வந்து எடுக்குது நீ எடுக்காது கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணி பயங்கர ஆக்ட் இது எல்லாமே இல்லையா இந்த சம சீன்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி சம ஆக்ட் கொடுத்து சரி போ 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 அப்படின்னு அவரு இவ்வளோ தூரம் வந்துட்ட உள்ள போய் எஸ்ஐ பார்த்து நாள் வார்த்த பேசிட்டு போயிடுறேன் தகால் நீ வா இப்ப இவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் குற்றவாளின்ற சந்தேகம் வந்துடும் ஏன்னா இவன் போறன்றான் இவனால தான் அவனை விட முடியாது இவன் டக்குன்னு இவன் சனன்ற ஆகிடுவான் போலீஸ்காரன் சனன்ற ஆகிறதுக்கு அப்பா யோ ஐர இரியா பொண்ணுக்கு பிறந்த நாள் வீட்டில் காலில் எழுந்திருக்கும் போதே ஒரு கவுனு காய்ச்சி அதாவது தேத்தின்னு வாங்கினேன் போயும் போயும் நான் ஊ மூஞ்சில் முழிச்சேன் நீ இந்த மாதிரி கூத்து பண்ணுறியா போயான்னு ஆனால் இது வரையிலும் அந்த கதை வேறங்க இது வரையிலும் அந்த கதை வேற இதே தான் பிரபஞ்சனம் எழுதிக்கிறார் இது வரையிலும் அந்த கதை வேற சட்டால்னு அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்காக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரேன் அடி வாங்குகிறேன் எஸ்ஐ திட்டம் எனக்கு நான் பொண்டாட்டியா பிள்ளையா அப்படின்லாம் சொன்னேன் அந்த போலீஸ்காரக்கால அவன் சடால்னு அந்த ஐயர் வந்து என்ன பண்ணுவார் வேட்டிலேருந்து ஒரு நூறுரூபா எடுத்து அவன் கையில் கொடுப்பார் கொடுத்து இதை வச்சுக்கோ குழந்தைக்கு வந்து ஒரு கவுன் வாங்கி போட சாயங்காலம் மறக்காம ஒய்ஃபை கூட்டின்னு குழந்தை கூட்டின்னு நீலகண்டம் கோயிலுக்கு வா நான் தான் பூஜை பண்ணுவேன் குழந்தை மேல ஒரு பூஜை பண்ணி தரேன்னு சொல்லுவாரு பயங்கர சைலண்டா அந்த கதை வந்து முடியும் இவங்க தான் நம்ம மனிதர்கள்